Bueno, hola a todos y a todas. Y bueno, me veis ahora completamente al natural, sin maquillaje, aunque sabéis que yo no me suelo echar maquillaje, la verdad. Y eh, me acabo de lavar el rostro, entonces como os voy a enseñar una de mis rutinas faciales de hidratación, eh, tengo esto, para que no se me venga el pelo para adelante. Y bueno, recordaros que ya no queda casi nada para que empiece agosto, y en agosto ya sabéis que es el, el especial en mi canal, que es la razón por la que llevaba varios días sin subir vídeos en mi canal, porque he estado un poco ocupada grabando los vídeos de agosto, pero bueno, estoy súper contenta, ya queda pocos días. Así que bueno, voy a enseñaros el producto que os venía a enseñar, ¿vale? Que no os vengo a hacer exactamente una reseña sobre este producto, sino os vengo a hablar sobre los ingredientes activos de este producto y los beneficios que da. ¿Vale? Esto es cera de abeja, ¿vale? Esta barrita que veis aquí. Que se derrita ahora un poco con el calor. Y bueno, yo lo uso para cejas y pestañas. ¿Vale? Esta barrita grande que veis aquí. Y bueno, es como... Eh, es Bionet Cosmetic, ¿vale? Es una marca de cosméticos naturales, con ingredientes naturales. Bueno, cosméticos naturales con ingredientes naturales, obviamente. De la marca mmm, Bio, Bio Bionet, que es polaca. Sabéis que a mí la marca polaca me encanta. De hecho, tengo pensado ir a Polonia y lo primero que iría nada más ir a, a Polonia sería visitar sitios donde haya cosmética, donde haya... Porque la verdad es que mmm, además tienen unos precios bastante buenos, bastante asequibles, los ingredientes son muy buenos y a mí me dan bastante resultado. Entonces, bueno, eh, si vosotras tenéis las cejas poco pobladas o no las tenéis muy largas, sufrís caída de cejas... ¿Vale? Eh, es muy bueno la vitamina E y la cera de abeja. Tanto un ingrediente como la azul. Y esta, este bálsamo lo que tiene, no sé si veis ahí que pone vitamina E, los demás están polacos, pero bueno. Es un bálsamo de vitamina E y cera de abeja. Y además, al venirte en barrita, es muy fácil de aplicar. Entonces yo lo que hago es que cojo y me echo así, tal cual, la pomada en la ceja. Además, ahora en verano está más cremosa y se echa mucho mejor. De hecho, fijaos si está cremosa, ¿vale? También podéis coger y echar un poquito en la ceja, aunque yo de directamente me lo suelo echar de la barra. Y bueno, pues para aquellas chicas que se os caiga la ceja, que tengáis las cejas poco pobladas o simplemente que queráis mmm, cuidaros más la ceja, ¿vale? La cera de abeja con vitamina E es estupendo para las cejas. Favorece el crecimiento, las cuida, las mantiene bien y hidrata, hidrata toda la zona de la ceja, hidrata el pelo de la ceja y mmm, hay que ser constante, eso sí, ¿vale? Cuando lleváis más o menos un mes o cosa de un mes o podéis ver resultados, ¿vale? También es muy bueno para las pestañas. Yo la verdad, mmm, es cierto que me gustaría tener algo más de ceja, pero bueno, mis cejas la verdad tampoco me disgustan. Las cejas que tengo, la verdad es que me gustan bastante, no me puedo quejar. Y bueno, fijaos, eh, eso sí, si os vais a echar esto, ¿vale? Yo, yo recomiendo más que sean rutinas de noche. ¿Por qué? Os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque normalmente por la noche nos solemos quedar en casa o nos vamos a acostar, porque si lo echáis durante el día, a no ser que sea un día libre, que no tengáis que salir para nada la, a la calle... Eh, a nadie le gusta ir con este brillo por la calle, porque esto da muchísimo brillo. ¿Vale? Entonces lo normal, también os podéis retirar el exceso un poquito con papel, ¿vale? Alrededor y demás, pero la cera de abeja es muy pringosa y siempre va a quedar resto, siempre va a quedar algo de brillo sobre la piel. ¿Vale? No sé si lo podéis ver, pero siempre queda brillo sobre la piel. Entonces, claro, yo esto, por ejemplo, para salir durante el día no me lo echaría. Para la noche, estupendo. O para el día si te vas a quedar en casa, los típicos días que tú dices peli y manta. Te quedas en casa... Yo, por ejemplo, en invierno soy mucho de ponerme una película, una manta, comer chocolate calentito o chocolate a la taza. Y bueno, yo a mí me encantan a todo esto. Los días de invierno que hace mucho frío, que me quedo en casa y me hago mis mascarillas de arcilla para la cara, que tengo mi día de relax los fines de semana. Y me encanta ver que hay un montón de lluvia y tormenta. Yo estoy en casa calentita con una manta, chocolate a la taza, una buena película... Y bueno, y mis rutinas de potingue, me, me pongo arcilla en la cara mientras que veo alguna película, estoy calentita, ¿vale? Cuando lo te, suelo tener libre. Y bueno, aquí tengo también cera de abeja, pero esta tiene coenzima Q10, ¿vale? De la misma marca, que a mí, ya os digo, las marcas polacas, tengo la casa llena de marcas polacas. 
Y bueno, esta yo no la uso para la ceja, esta es un poquito más pegajosa. Esta la uso para los labios. Y me sienta muy bien, aunque sabéis que yo tengo los labios bastante secos. Y bueno, ambos son de cera de abeja, solo que uno lo uso para las cejas y pestañas y este lo uso para labios. ¿Vale? Eh, ambos están súper bien. Fijaos el dibujito de abejas que tiene. A mí me encantan los dos. Son muy buenos los dos. Los podría recomendar. Eh, voy a intentar dejaros abajo los enlaces del producto si es que siguen disponibles. Porque es verdad que me pasa mucho que Maika eh, acaba sus productos. Donde yo compro esto en maikas.es, que es una web polaca ucraniana. Eh, termina las existencias de un producto y no los vuelve a reponer, sino que trae productos nuevos de otras marcas, etc. Siempre hace lo mismo. Normalmente, muchas veces no. Entonces voy a ver si están disponibles y abajo os puedo dejar los enlaces. A mí me encantan y además, ya digo, son naturales y tienen bálsamos de, de muchísimos más olores. Tienen de fresa, de granada, con argán, cremas antiedad, bueno, tienen de todo. A mí, ya digo, a mí me encanta. Entonces, nada, con esto lo que quiero a la conclusión que quiero llegar es que si tenéis algún problemita de ceja... Pues productos de estos que son naturales, que además no tienen químicos, no va a hacer daño en la piel, ¿vale? Este concretamente, que es de vitamina E y cera de abeja, son dos ingredientes buenísimos para la ceja. Y ya digo que si sois constantes y os lo echáis como mínimo durante un mes, sí que vais a notar resultados en la ceja, ¿vale? Además es bastante económico, a mí me costó 2 euros o 2 con algo. Y fijaos que eh, lo ancha que es la barra, o sea, fijaos. Que normalmente un bálsamo de labio es mucho menos que esto. Y esto es una barra anchísima y dura un montón. Y el precio es súper asequible. Así que bueno. Que por cierto, eh, queda menos de un mes para mi cumpleaños. Y en Maika me dan un bono de 5 euros para gastar en su tienda. Y digo, la verdad es que tengo ganas porque sí que quiero aprovechar ese bono. Que ya veré yo qué cosas me gustan. Que me voy a hacer un autorregalo por mi cumpleaños. Me voy a hacer un pedido. Y aprovechando el bono que me dan... Y nada, como siempre digo, espero que os haya gustado mucho el vídeo, cualquier cosita, comentarios abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.